朗読娘の田辺桃奈です1946年惰性石器が発見されることによって旧石器文化の存在が証明されることとなった群馬県の遺跡岩宿遺跡アマチュア考古学者の相沢忠弘が発見しましたおよそ1万3000年前から日本列島で発達した文化縄文文化およそ1万3000年前から日本列島で作られ始めた土器縄文土器縄文時代中小動物を狩るために発明された道具弓矢弓矢の矢尻の原料として用いられた半透明の石黒曜石新潟県の姫川流域で産出する勾玉の材料に用いられた石翡翠紅玉も正解です縄文時代の人々の住居縦穴住居1877年アメリカ人モースが発見した東京都の貝塚大森貝塚青森県にある縄文時代前期から中期にかけての大規模集落遺跡三内丸山遺跡2021年世界遺産に登録されましたあらゆる自然物や自然現象に霊意を認める縄文時代の考え方アニミズム縄文時代に作られた女性をかたどった土製品土偶縄文時代に特徴的な埋葬方法屈葬手足を折り曲げて埋める埋葬方法です紀元前4世紀以降日本列島で発達した文化弥生文化弥生文化が形成された頃北海道で形成された独自の文化俗縄文文化農耕を伴わない文化です弥生文化が形成された頃南西諸島で形成された独自の文化貝塚文化俗縄文文化と同様農耕を伴わない文化です弥生時代前期に稲の収穫道具として用いられたもの石包丁稲の穂先を刈り取る道具です弥生時代収穫された稲を貯蔵した蔵高床倉庫1943年静岡県で発見された弥生時代後期の農耕遺跡トロ遺跡佐賀県にある弥生時代の観合集落を代表する遺跡吉野狩遺跡観合集落とは軍事的目的で作られた集落です近畿地方を中心に分布する
釣り鐘型の制動精細機銅鐸17世紀末から18世紀初めに髪型を中心に栄えた文化元禄文化浮世造紙の代表的作家で町人の金銭や愛欲をリアルに描く作品を多く残した人物伊原才覚小風徘徊を確立し自然と人間を鋭く表現する作品を多く残した俳人松尾芭蕉義太夫節に合わせて人形を振り付けする演劇のこと人形浄瑠璃大学受験では文楽ではなく人形浄瑠璃と書くようにしましょう曽根崎真珠など人形浄瑠璃や歌舞伎で優れた脚本を残した人物近松門左衛門腹ごとで好評を得た元禄文化を代表する江戸の歌舞伎役者市川團十郎教科書では簡単な「段」の字で記されています元禄文化を代表する和事の名手で上方の歌舞伎役者坂田藤十郎俵や宗達の画風を取り入れて紅白梅図屏風などを描いた京都の画家尾形光林見返り美人図などの美人画を残し浮世絵版画を始めた江戸の画家菱川諸信見返り美人図は版画ではなく肉筆画です。注意しましょう。江戸時代前期の投稿で色絵を完成させ、京焼きの祖となった人物。野々村人生。元禄文化を代表する京都の絵師で、染め物の分野で京染めの最上のものを始めた人物宮崎友禅彼が始めたと言われている染め物のことを友禅染めと言います江戸幕府の第八代将軍徳川吉宗徳川吉宗の行った政治改革教法の改革徳川吉宗が江戸町奉行に抜擢した人物大岡忠助大岡忠助が消化制度を強化するため、町人に組織させた火消しのこと。町火消し。徳川吉宗が庶民の意見を聞くために、表情書前に設置したもの。目安箱。徳川吉宗にさつまいもの栽培を提言した人物青木根陽1733年江戸で初めて起こった
、生活が苦しくなった庶民などが米商人などを襲う行為のこと。打ち壊し十代将軍徳川家治の時代にそば用人から老中となった人物田沼意次1782年東北地方の例外をきっかけに起こった大飢饉のこと。天命の飢饉翌年に浅間山が噴火し飢饉の被害はさらに拡大しました江戸時代に起こった農民の抵抗運動のこと百姓一揆江戸幕府十一代将軍徳川家成の頃に行われた幕政改革のこと完成の改革完成の改革を行った白川藩主であった老中松平貞信1882年憲法調査のため、ヨーロッパに派遣された参議。伊藤博文。1884年、将来の上院議員選出の土台を作るため、発布された法令。家族令。これにより、明治維新で活躍した人たちも家族となり、彼らを中心に貴族院が構成されました。1885年、打上官制度が廃止され発足した制度。内閣制度。内閣制度発足とともに、初代内閣総理大臣となった人物。伊藤博文。1888年、大日本帝国憲法などの審議を行うために創設された、天皇の諮問機関。数密院。憲法起草の中心となった伊藤博文が初代数密院議長となりました。1889年2月11日、黒田清隆内閣の下で発布された憲法。大日本帝国憲法。紀元節、現在の建国記念日に発布されました。帝国議会は任意制が採用された。その任意を二つとも答えよ。衆議院、貴族院。憲法の交付と同時に出された、皇位の継承などの規定が定められた法規。皇室天判。大日本帝国憲法の下での通常国会のことを何というか。帝国議会第一回帝国議会が開かれた当時の総理大臣山形有朋1871年条約改正のために派遣された施設の全権大使を務めた右大臣岩倉智美岩倉施設団に同行した女子留学生のうち、女子英学塾を設立した人物。津田梅子。井上薫が大化政策の一環として、東京日比谷に建設した官営の国際社交場。六名館。1886年、紀伊半島沖で起きた、不平等条約に対する国民の反感が高まるきっかけとなった事件。ノルマントン号事件。現在の最高裁判所にあたる大日本帝国憲法において最高の位置にあった裁判所。大審院
1891年、訪日中のロシア皇太子が切りつけられ負傷した事件。大津事件。1894年、日本とイギリスとの間に結ばれた領事裁判権の撤廃と税権の一部回復に成功した条約。日英通商公開条約。日英通商公開条約を締結した外務大臣。陸奥宗光。1911一年、関税自主権の完全回復を実現させた外務大臣。小村寿太郎。第二次西四次内閣の当閣がきっかけで起こった、罰族打破、牽制用語を掲げる運動。第一次五権運動。第一次五権運動で政府批判の議会演説を行った立憲政友会の政治家。尾崎幸男。尾崎幸男は50年以上国会議員を務め、憲政の神様と呼ばれました。1914年。皇太子を暗殺されたオーストリアがセルビアに対して宣戦布告をしたことがきっかけで発展した戦争。第一次世界大戦。第一次世界大戦に日本が参戦した理由となった同盟。日英同盟。1914年、第一次世界大戦に参戦した日本は、中国におけるドイツの拠点であった三島半島のある都市を接収したが、その都市とはどこか。チンタオ。1915年、第二次大隈重信内閣が中国に対して行った要求。21か条の要求。ロシアの帝政が倒れた革命と、レーニンがソビエト政権を樹立した革命の総称。ロシア革命。ロシアの帝政が倒れた革命を三月革命。レーニンがソビエト政権を樹立した革命を十一月革命と言います。ロシア革命に対する干渉として、1918年に行われた軍事行動。シベリア出兵第一次世界大戦の勃発をきっかけに日本で起こった好景気のこと。対戦景気。第一次世界大戦の対戦景気により、急速に莫大な利益を得たもののこと。成金。1918年、富山県の漁民の民衆らが、米の安売りを求めて立ち上がったのを機に起こった暴動。米騒動。米騒動の結果成立した最初の本格的政党内閣。原高氏内閣。原高氏内閣が導入した選挙制度のこと。小選挙区制。原高氏内閣の時、帝国大学以外に、官立、公立、私立大学の設立を認めた教育放棄のこと。大学令。第一次世界大戦の終結後、1920年に日本で起こった教皇のこと。戦後教皇。第一次世界大戦の講和会議のこと。パリ講和会議。第一次世界大戦の講和条約のこと。ベルサイユ条約。ベルサイユ条約で設立が決まった国際平和維持のための機関。国際連盟。現在ある国際連合と取り違えないようにしましょう。国際連盟の設立を提唱したアメリカ大統領。ウィルソン。しかしアメリカは国際連盟には加盟しませんでした。
、1919年、朝鮮で起こった独立を求める大衆運動のこと。三一独立運動。1919年、パリ講和会議の内容に不満を持った中国の人々が起こした大規模な反日運動。五四運動朗読娘の田辺桃奈です北海道生まれ北海道育ち現在は北海道でアナウンサーをしています実は私も学生時代は日本史を選択していましてまた金谷先生のテキストで勉強していたということもあり今回金谷先生とご一緒できることが何より嬉しいです自分も改めて日本史を学び直しながら今回は北海道を飛び出して全国の日本史を勉強している学生の皆さんそして日本史が気になる日本史に興味のある皆さんのお耳にそして記憶にしっかりと残る朗読をお届けします一緒に楽しんで日本史の勉強をしましょうよろしくお願いいたします